இந்த வீடியோல 10th ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்சர்சைஸ் 8.1ல 12th சம் பார்க்க போறோம் the measurements of the diameters of the plates அந்த டயமீட்டர் வந்து பிளேட் உடைய டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து சென்டிமீட்டர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளேட் எல்லாம் प्रिபேர்ட் இன் a factory factoryல प्रिபேர் பண்ண பிளேட் உடைய டயமீட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய மெஷர்மென்ட்ஸ்லாம் டேபிளா கொடுத்துருக்காங்க இத வந்து குரூப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அப்ப வந்து இது வந்து குரூப்ட் டேட்டா அதாவது 21 ல இருந்து 24 அளவு கொண்ட டயமீட்டர் கொண்ட பிளேட்ஸ் உடைய அளவு வந்து எண்ணிக்கை வந்து 15 அதே போல 25 ல இருந்து 28 18 அது போல நம்பர்ஸ்லாம் குரூப் பண்ணி குரூப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து குரூப் டேட்டா இதெல்லாம் நமக்கு பேசிக் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம் பேசிக் வீடியோலயும் பாத்துக்கிறோம் இந்த சம்முக்கு ஃபைண்ட் இட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் சிக்மா நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் கண்டினியூஸா முத பாக்கணும் எப்போதுமே இது மாதிரி டேபிள் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டினியூஸான்னு பாக்கணும் இந்த சம்ல பாத்தோம்னா போன சம்ல ஜீரோ இருந்து டென் அடுத்ததுல டென்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஆரம்பிக்கிறது பாருங்க ஆனா இந்த சம்ல டுவெண்ட்டி ஒன் இருந்து டுவெண்ட்டி போர் டுவெண்ட்டி போருக்கு அடுத்த நம்பர்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி கண்டுபிடிக்க <laughs> ஏன்ற வேல்யூ அசியூம் பண்ணணும் சின்ற வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை நல்லா பாருங்க ட்வெண்ட்டி போர்ல இருந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் நீங்க மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ தான் சியோட வேல்யூ கிடைக்கும் இன்டர்வல் வந்து த்ரீ தான் கிடைக்கும் ஆனா நம்ம இன்டர்வல் வந்து போர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க அப்போ டிஸ்கண்டினியூஸ் வேல்யூடைய இன்டர்வல்ல நம்ம எடுக்க கூடாது சி வேல்யூ நம்ம அதை பார்த்து எடுக்க கூடாது நான் ஏற்கனவே போன சமயம் சொன்னேன் சோ சின்ற வேல்யூ வந்து நம்ம டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எடுத்தோம்னா அது கரெக்டா இருக்கும் சோ இந்த டுவெண்டி ஒன் டு டுவெண்டி போர எப்படி நம்ம டிஸ்கண்டினியூஸ்ல இருந்து கண்டினியூஸா மாத்தணும்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறதுல இருந்து மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுக்கணும் இந்த பக்கத்துல இருந்து பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சேர்க்கணும் அது போல நம்ம பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துட்டோம்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் டுவெண்ட்டி போர் கூட பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி வரும் சோ இதே போல எல்லாத்துக்கும் நம்ம பண்ண பண்ண எல்லா வேல்யூவும் கண்டினியூஸா வந்துடும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த டேபிள்ல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஸ்டெப் டிவிஷன் மெத்தடுக்கான ஃபார்முலாவும் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுதான் அதுக்கடுத்து டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணும் நமக்கு ஃபார்முலா படி எப்படி இந்த டேபிள் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரியும் கொஸ்டின்ல கொடுத்தது முதல் எழுதிடணும் இப்ப இதுல மட்டும் கொஸ்டின்ல கொடுத்தத அப்படியே எழுதக்கூடாது டயமீட்டர் மட்டும் இப்ப டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி போர்னு கொடுத்துருந்தாங்களா அத அடுத்த வேல்யூ பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு அது கண்டினியூஸ் கிடையாது அதனால கண்டினியூஸா மாத்திரம் கண்டினியூஸா மாத்திரத்துக்கு இதுல இருந்து மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணணும் இதை நான் உங்களுக்காக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எழுதிருக்கேன் இது நீங்க பென்சில் எழுதிருக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் போடலாம் சோ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அதாவது இதுல இருந்து இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கு இதுவே நெக்ஸ்ட் பாத்தோம்னா டுவெண்ட்டி அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேர்க்கணும் அப்ப டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் இதுல பாத்தோம்னா இதை வச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் இதுல டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துருச்சு இதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டெப்ல பாத்தோம்னா இங்க டுவெண்ட்டி இருக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே தேர்ட்டி இது போல நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல இருந்தத லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறத மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடோட வேல்யூ பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இது மாதிரி கண்டினியூஸா மாறிடும் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது போல கண்டினியூஸா மாத்தின பிறகு எஃப்ஐ கொடுத்திருந்தாங்களோ அதை எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதனுடைய மிட் வேல்யூன்னு பார்த்தோமா இதனுடைய மிட் வேல்யூ ரொம்ப ஈஸி டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்திருக்காங்களா அதை அப்படியே லைனை எழுதிப்போம் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுல ஒரு ஒரு சைட்ல இருந்து ஒன்னு ஒன்னு கேன்சல் பண்ணுங்க இதுல ஒன்னு கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதுக்கடுத்து இந்த சைட்ல ஒண்ணு இந்த சைட்ல ஒண்ணு அப்ப ரிமைனிங் என்ன வருது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுதான் இங்க எழுதிருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதே போல டுவெண்ட்டி போர்ல இருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் விட்டுட்டு கூட டுவெண்ட்டி போர்ல இருந்து டுவெண்ட்டி எயிட்னு அப்படியே எழுதி கூட நீங்க கேன்சல் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அது கூட கடைசியா பாயிண்ட் ஃபைவ் சேர்த்துக்கலாம் சோ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது போல நமக்கு ஃபார்ட்டி வரைக்கும் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ஐ மைனஸ் ஏ இப்போ இதுல அசியூம்டு வேல்யூன்றது நம்ம தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்து வந்தோம்
எவ்வளவு கேள்வி சிம்பிளா போட முடியுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் சோ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அப்ப இதை சூஸ் பண்ண கூடாது அப்ப தேர்ட்டின்ற வேல்யூ அது போல எல்லாம் சூஸ் பண்ணாம இங்க தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம அசியூம்டு வேல்யூ சூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்ப டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோம்னா டுவெண்டி இருக்கு அதுல இருந்து மைனஸ் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ இது வந்து மைனஸ் போர்னு வரும் ரொம்ப சிம்பிள் அதே போல தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் நான் ஜீரோ ஆயிடும் இது போல எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி நீங்க எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டிவைடட் பை சி இதுக்கு நம்மளுக்கு கிடைச்சதுல அந்த ஆன்சர்ல இருந்து டிவைடட் பை சி பண்ணணும் இந்த சி வேல்யூ நான் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த டேபிள்ல நீங்க எழுதின பிறகு இது வந்து கண்டினியூஸ் டேட்டாவா மாத்தின பிறகு இந்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ணி பார்க்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இத மைனஸ் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு போர் ஒன்னு கிடைக்கும் இதுவே நீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்தாங்க அதை அப்படியே மைனஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா த்ரீனு கிடைக்கும் சியோட வேல்யூ தப்பா எடுத்துருவீங்க அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும் கண்டினியூஸா மாத்தின பிறகுதான் அதனுடைய இன்டர்வெல்ல கண்டுபிடிக்கணும் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஸ்டார்டிங்ல ஏட வேல்யூ அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் சியோட வேல்யூ வந்து போர்னு எடுத்துருந்தோம் சோ அதை வந்து எடுத்தோடனே எழுத முடியாது சோ ஏ ஈக்குவல் டூ வச்சுங்க சி ஈக்குவல் டூ வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த டயமெட்ர கண்டினியூஸ் வேல்யூவா எழுதணும் அது போல கண்டினியூஸ் வேல்யூவா எழுதிட்ட பிறகு அதாவது இந்த டேபிள்ல இந்த காலம் மட்டும் எழுதிட்ட பிறகு அதுல இருந்து சியோட வேல்யூ நம்ம போர்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா அதே போல ஏட வேல்யூ நம்ம இதுல இருந்து அசியூம் பண்ண முடியுமா அசியூம் பண்ணோம்னா ஏட வேல்யூ எதை பார்த்து நம்ம அசியூம் பண்ணணும் எக்ஸ்ஐ வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டு அது பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்ததுன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி ஏட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவா நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்போ காலம்ல ஃபர்ஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம் வரைக்கும் எழுதிட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இருந்து சியோட வேல்யூவும் இந்த தேர்ட் காலம் வரைக்கும் போட்ட பிறகு ஏவோட வேலை அசியூம் பண்ணிட்டு அந்த வேல்யூ எடுத்து நம்ம ஸ்டார்டிங்ல எழுதிக்கணும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஏவோட வேல்யூவும் சியோட வேல்யூ எழுதாம இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் எழுதி முடிச்ச பிறகு இந்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இந்த மூணு காலம் எழுதிட்டு இதுல இருந்து வேல்யூ எடுத்து அந்த ஏக்கும் சிக்கும் எழுதணும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்றதுல நமக்கு ஈஸி ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் மைனஸ் எயிட் டிவைட் பை சியோட வேல்யூ வந்து இப்ப போர் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் டிவைட் பை போர் பண்ணா மைனஸ் டூ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் போர் டிவைட் பை போர் மைனஸ் ஒன் தான் ஜீரோ டிவைட் பை போர் அப்ப ஜீரோ தான் போர் டிவைட் பை போர் ஒன் தான் எயிட் டிவைட் பை போர் டூ டுவெல் டிவைட் பை போர் த்ரீ இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சிம்பிளா டிஐடைய ஒரு பாட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல சிய மட்டும் அடுத்து டிவைட் பண்ணணும் போர் வேல்யூ டிவைட் பண்ணா இந்த வேல்யூ கிடைச்சிடும் அதுக்கடுத்து எஃப் ஐ இன்டூ டிஐ இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே போன சம்பளம் பார்த்துதான் எஃப் ஐ இன்டூ டிஐ இந்த பைனல் வேல்யூ தான் டிஐக்கு எடுக்கணும் அப்ப பிப்டீன் இன்டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் தேர்ட்டி இது போல மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லாத்தையும் நீங்க எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிஐ ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் பண்ணணும் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் அது போல மல்டிப்ளை பண்ணி இதை எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் எஃப் ஐ இன்டூ டிஐ ஸ்கொயர் எஃப் ஐ எங்க இருக்கு இங்க இருக்கு டிஐ ஸ்கொயர் இங்க இருக்கு அப்ப பிப்டீன் இன்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட்டீன் இன்டூ ஒன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ இது போல மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கணும் கடைசியா நம்மளுக்கு ஃபார்முலாக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையானதெல்லாம் சம்மேஷன் பண்ண போறோம் அதாவது எஃப் ஐ சம்மேஷன் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் எஃப்ஐடிஐ சம்மேஷன் பண்ணா இது கிடைக்கும் எஃப்ஐடிஐ ஸ்கொயர் சம்மேஷன் பண்ணா இது கிடைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நான் சம்மேஷன் பண்ணி எழுதிருக்கேன் என் ஈக்வல் டு எயிட்டி ஃபோர் சம்மேஷன் எஃப்ஐடிஐ வந்து ஃபைவ் எஃப்ஐடிஐ ஸ்கொயர் சம்மேஷன் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் ஒன் எயிட்டி நைன் இப்போ இதுல எல்லாத்தையும் இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் எடுத்து போய் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் சியோட வேல்யூ ஃபோர் இன்டு ஒன் எயிட்டி நைன் இந்த வேல்யூ டிவைட் பை எயிட்டி ஃபோர் இந்த வேல்யூ மைனஸ் பிராக்கெட்ல ஹோல் ஸ்கொயர் அதுக்குள்ள வேல்யூ வந்து ஃபைவ் டிவைட் பை எயிட்டி ஃபோர் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதை டிவைட் பண்ணி நான் காமிச்சிருக்கிறேன் ஒன் எயிட்டி நைன் டிவைட் பை எயிட்டி ஃபோர் அதுக்கான ஆன்சர் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டிவைட் பை எயிட்டி ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் பிப்டி நைனை ஸ்கொயர் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற போல நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் பிப்டி நைன் டூ பிப்டி நைன் ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஃபோர் எயிட் ஒன் இங்க டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஒரு பிப்டி நைனுக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்ப மொத்தம் ஆன்சர்ல இதுல த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இதுல த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் மொத்தம் சிக்ஸ்
இந்த இடத்துல ஃபைவ் வந்து பிளஸ் ஒன் ஆயிடும் ஏன்னா இந்த நைன் வந்து ஃபைவ் விட அதிகமான நம்பர் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லாங் டிவிஷன் மெத்தட் பாக்கலாம் டுவெல்த் சம்க்கு லாங் டிவிஷன் மெத்தட் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் எயிட்டுன்றதுக்காக ஆன்சர் வந்து இந்த பக்கம் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன் இதுல பேசிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய வீடியோல கவர் பண்ணதுனால இது வேணுன்றவங்க செக் பண்ணும் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ல ஆன்சர் வரமாட்டுது இது போல லாங் டிவிஷன் பண்ணா கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்றவங்களுக்கு மட்டும் நான் இதை காமிச்சிருக்கிறேன் அவங